ஹாய் வெல்கம் டு ஷபாஸ் ஹோம் ஏ கம்ப்ளீட் ஹோம் மேக்கர் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி தேங்காய் பால் முறுக்கு இந்த தேங்காய் பால் முறுக்கு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ முறுக்கு மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு கப் பச்சரிசி எடுத்து ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா கழுவிட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை வந்து க்ளீன் டவலில் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அது காயிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து உளுத்த மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க அதில் பேன் வைங்க அதில் வந்து ஒரு கப் உளுந்து எடுத்து வெள்ளை உளுந்து எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஒரு சல்லடையில் நல்லா சலித்து எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூட லம்ஸ் இருக்கவே கூடாது இப்போ வந்து உளுத்த மாவு ரெடியாக இருக்குது இப்போ பொட்டுக்கடலையே அதே பேனில் லைட்டாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ உளுத்த மாவு பொட்டுக்கடலை மாவு ரெண்டுமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து அரிசியும் காஞ்சிருக்கு நல்லா இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் அடித்து நல்லா சலித்து வச்சுக்கலாம் நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி இதை வந்து சலித்து எடுத்துக்கோங்க அரிசி வந்து அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா காஞ்சிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து வெயிலில் தான் நல்லா காயணும் ஆனால் இது ரெய்னி சீசனாக இருக்கனால நான் உள்ள ஃபேனில் தான் நல்லா அஞ்சு மணி நேரம் காய வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து அரைச்சி எடுத்த பச்சரிசி மாவை ஒரு பேனில் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து மறுபடியும் சலித்து எடுக்க போகிறோம் நல்ல ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம எடுத்தாச்சு இப்போ வறுத்து எடுத்த பச்சரிசி மாவை நான் ஒரு சல்லடையில் வச்சுருக்கேன் இப்போ அதுலேயே நான் ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்த மாவு சேர்க்குறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்த மாவும் ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மாவும் சேர்க்குறேன் பொட்டுக்கடலை மாவு நிறையா சேர்த்துறாதீங்க எண்ணெய் குடிக்கும் அது வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் சலித்து எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது ம முறுக்கு மாவு ரெடியாக இருக்குது இப்போ நான் தேங்காய் பாலும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எள் சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்காக ஒரு அரை ஸ்பூன் ஓமம் சேர்க்குறதுல ஓமம் சேர்த்தாச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து பெருங்காயம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவில் வந்து நீங்கள் பட்டர் சேர்த்து மாவு பேசலாம் அப்படி இல்லைன்னா நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து நெய் தான் சேர்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் ஒரே தெரியாக தேங்காய் பாலை ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதை வந்து பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் மாவு வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து இப்போ முறுக்கு பிழையாக ஆரம்பிக்கலாம் நான் வந்து மூணு ஹோல் உள்ள அந்த அச்சு தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ முறுக்கு பிழையத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அடுப்பில் வானிலையை வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து முறுக்கு பிழிஞ்சிடலாம் அப்போ வந்து அச்சில் நான் எண்ணெய் தடவிருக்கேன் எண்ணெயை நல்லா தடவிட்டு நம்ம பசைஞ்சு வச்ச மாவை எடுத்து அதில் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மாவு வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம முறுக்கு பிழையெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த கரண்டியில் நம்ம மேல் பக்கம் பிழிஞ்சு நம்ம வந்து விடலாம் ட நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக உள்ளவங்க டைரெக்டாக எண்ணெயிலேயே பிழிஞ்சிருவாங்க பட் பிகினர்ஸுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி செய்கிறது தான் சேஃப் இப்படி இல்லைன்னா ஒரு சின்ன பிளேட்டில் கூட நீங்கள் வந்து பிழிஞ்சு அதில் எண்ணெயில் விடலாம் அப்படி பிளே பிளேட்டில் வந்து நீங்கள் விடும்போது எண்ணெய் வந்து கையில் தெளிக்கும் அதனால தான் இந்த கரண்டி தான் எப்போவுமே பெஸ்ட்டு ஸோ கரண்டி பின்பக்கம் நம்ம வந்து முறுக்கு மாவை பிழிஞ்சிட்டு நம்ம வந்து எண்ணெயில் சேர்க்குறோம் ஸோ எண்ணெயில் முறுக்க வந்து விடும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க கையில் தெளிச்சிக்காம ஸோ வந்து இப்போ விட்டாச்சு நம்ம முறுக்கு நல்லா வெந்துட்டுருக்கு ஸோ இது வெந்துட்டுருக்கட்டும் நம்ம போயிட்டு இன்னும் முறுக்கு வந்து பிழிஞ்சு இதில் வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு முறுக்கு விடலாம் ஸோ வந்து நம்ம முறுக்கு பிழிஞ்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போது இன்னொரு முறுக்கையும் இதில் வந்து சேர்த்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே போட்ட முறுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ முறுக்கு பிழியும் போது நல்லா தூக்கி பிழிங்க ஒரு மூணு சுற்று சுற்றுங்க கரெக்டாக வரும் ஷேப் கரெக்டாக வரலன்னா கூட பரவாயில்ல நல்லா மூணு சுற்று சுற்றுனீங்கன்னா வந்து முறுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து எண்ணெயில் சேர்த்து முறுக்க வந்து பொறிச்சு எடுத்துருங்க ஸோ இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்கிற எல்லா மாவுலேயுமே வந்து முறுக்கு பிழிஞ்சு நம்ம வந்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து ரொம்ப அருமையான தேங்காய் பால் முறுக்கு ரெடியாக இருக்குது நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது சாப்பிடவும் ரொம்ப நம்ம அதில் நெய் சேர்த்ததுனால நல்ல ஃப்ளேவர் கூட வருது இதை வந்து கண்டிப்ப